வணக்கம் இது பரபரப்பு மீடியாவின் செய்தி தொகுப்பு ஹாங்காங்கில் சீனா கொண்டு வரவுள்ள தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்திற்கு அமெரிக்கா பிரிட்டன் உட்பட பல மேலை நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன சீனா கொண்டு வரவுள்ள சட்டத்தை எந்த ஒரு நாடும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஆதரிக்காத நிலையில் சீனாவின் செயலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது நேபாளம் நேபாள வெளியுறவு அமைச்சின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி தொடர்பாளர் பாரத் ராஜ் பவுடியல் ஹாங்காங்கில் சீனா செய்வது முற்றுமுழுதாக அவர்களது உள்நாட்டு விவகாரம் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் தமது நாட்டுக்குள் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பாக முடிவு எடுக்கும் உரிமையும் சட்டமும் கொண்டு வரும் உரிமை உள்ளது அந்த வகையில் சீனா தமது நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பாதுகாப்பதற்கு உரிய நேரத்தில் சரியான சட்டத்தினை கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளது என்றார் இந்தியாவில் மூன்று விமான நிலையங்களை பொறுப்பேற்கும் ஒப்பந்தத்தை செய்துள்ள அதானி குழுமம் இப்போது அந்த விமான நிலையங்களை குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்களுக்காவது பொறுப்பேற்க விரும்பவில்லை என்று ஒதுங்கிக் கொண்டு விட்டது கடந்த ஆண்டு லக்னோ மங்களூர் அஹமதாபாத் ஆகிய விமான நிலையங்களை தனியார் நிர்வாகத்திற்கு கொடுக்கும் திட்டத்தை அறிவித்தது இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் அப்போது விமான நிலையங்களை கைப்பற்ற கடும் போட்டி நிலவியது அதானி குழுமம் பெரும் தொகைக்கு விமான நிலையங்களை ஏலமெடுத்து ஒப்பந்தத்தை பெற்றது அதன்பின் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு விமான பயணங்களே தற்போது கேள்விக்குறியாக உள்ள நிலையில் ஒப்பந்தப்படி நான்கு விமான நிலையங்களையும் பொறுப்பேற்க அதானி குழுமம் நூற்றி எண்பது நாட்களுக்குள் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் முற்பணம் செலுத்த வேண்டும் இன்றுள்ள நிலையில் அவ்வளவு பணம் கொடுத்து விமான நிலையங்களை பொறுப்பேற்றால் நஷ்டம்தான் ஏற்படும் என்பதால் ஒதுங்கிக் கொள்கின்றது அதானி குழுமம் இந்திய கடற்படைக்கான மூன்றாவது விமானம் தாங்கிய திட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்படலாம் என்று சில தினங்களுக்கு முன் பரபரப்பு மீடியாவில் நாம் வெளியிட்டு காணொலி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தோம் அல்லவா இந்திய பாதுகாப்பு படைகளின் தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவாட் இப்போது அதை உறுதி செய்துள்ளார் நோய் தொற்று மற்றும் அதனை தொடர்ந்து போடப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக இந்திய பொருளாதாரம் கணிசமான அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படியான நிலையில் பாதுகாப்பு அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்படும் என்பது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் புதிய விமானம் தாங்கி கப்பல் போன்றதொரு அதிக செலவு பிடிக்கும் திட்டத்தை சமீப காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்துவது சாத்தியமில்லை என்று கூறியுள்ள இந்திய பாதுகாப்பு படைகளின் தளபதி ஜெனரல் பி பின் ரவாட் விமானம் தாங்கி கப்பல் திட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் செக்குடியரசு தலைநகர் இப்ராக்கில் உள்ள ரஷ்ய தூதரகத்தில் பணிபுரியும் இரு ரஷ்ய ராஜதந்திரிகளை நாடு கடத்தும் முடிவை அறிவித்துள்ளது இந்த இருவரும் ரஷ்ய உளவுத்துறைக்காக விசத்தை ரஷ்யாவிலிருந்து செக்குடியரசுக்கு கடத்தி வந்ததாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது தூதரகங்களுக்கோ ராஜதந்திரிகளுக்கோ வரும் பொருட்கள் அல்லது அவர்கள் எடுத்து வரும் பொருட்களை எந்த நாடும் சுங்க சோதனைக்கு உட்படுத்துவதில்லை சர்வதேச ராஜதந்திர நடைமுறை அப்படி உள்ளது அந்த நடைமுறையை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி உளவுத்துறைகள் சில சிக்கலான பொருட்களை ராஜதந்திரிகளூடாக அனுப்புவது வழக்கம்தான் கிட்டத்தட்ட அனைத்து உளவுத்துறைகளும் செய்யும் காரியம்தான் அது இந்த கடத்தல் பெரும்பாலும் தப்பித்துவிடும் சில சமயங்களில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் சிக்கிக்கொள்வதுண்டு சிக்கிக்கொண்டால் ராஜதந்திரிகளை கைது செய்ய முடியாது நாடு கடத்தத்தான் முடியும் அதைத்தான் செக்குடியரசு செய்துள்ளது